Last destination together on our South Coast trip. We take the ferry to Kangaroo Island. A little bit of history. It's in 1802, on Kangaroo Island, that French explorer Nicolas Baudin and English explorer Matthew Flinders meet. Australia almost became French. But this is not what we came here to see today. Vous aimez bien l'Australie? Oui, parce qu'il y a des kangourous et des koalas, et des wombats, et des opossums, euh, et des otaries. Euh, enfin, il y a des aussi des noirs de mer. Il y a plein de choses, plein d'animaux aussi. Et moi, j'aime bien les animaux. No more fences and other tourist spots. Here, we enjoy true wild nature. Some rare species, some real unexpected, like Australian sea lions. One of the many protected species, they said there's only 12,000 of them left. Well, a lot of little cute ones. The Tasmanian devil. No, not really. Their Joe is as strong as one of a shark or a crocodile. Dingoes, not so cute either. Because they keep attacking sheep, they had to build a 5,300 kilometers fence, splitting Australia from east to west. Australia is one of the first continents that floated away from the rest of the world. This is why animals are a bit weird. Black swans, mammals that lay eggs, and tall animals who jump around. The kangaroo became part of the national emblem because it's the only animal that can only go forward and never backward. Some of them can reach 70 k's an hour and jump up to 12 meters in length. In places where it's hard to find food, hopping is also the best way to save energy. Talking about energy, the koala keeps eating eucalyptus leaves, which do not provide him with much of it. This is why he sleeps about 20 hours a day and he always looks spaced out. They also say that his brain only feels 60% of his skull. Tu vois qu'est-ce que tu penses de la de la faune des animaux en Australie Ah bah jusqu'à présent, on n'en a pas vu euh, c'est tout ce qu'on voit en Australie, on le voit pas en, en France. Genre les kangourous, koala, tous ces marsupiaux là et puis enfin euh, c'est vraiment sauvage quoi. Je veux dire quand on les voit en France euh, quand on voit une biche, c'est vraiment exceptionnel alors qu'ici là bien ce matin on vient de voir des kangourous. Donc c'est vraiment ça c'est vraiment bien. Alors dis-moi Flo, c'est quoi ce que t'as mis autour de ton chapeau là C'est des joncs ou des petites herbes et ça évite de, de choper les mouches dans les yeux. C'est ah. la petite astuce du jour présentée par Florian. <rire> bah attends, euh, attends c'est ridicule ton truc. <rire> et toi ton truc pour les abeilles, tu crois que c'est mieux <rire> Now it's about time for me to go back to my brand new routine in Sydney. Uh... 